In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on his box, Jack boldly declared, let there be house, and house music was born. I am, you see, I am the creator, and this is my house, and in my house there is only house music, but I am not so selfish, because once you enter my house, it then becomes our house, and our house music, and you see, no one man owns house, because house music is a universal language spoken, understood by all, you see, house is a feeling,
ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen helfen, wo immer ich kann. Den Juden, den Heiden, den Farbigen, den Weißen. Jeder Mensch sollte dem anderen helfen. Nur so verbessern wir die Welt. Wir sollten am Glück des anderen teilhaben und nicht einander verabscheuen. Hass und Verachtung bringen uns niemals näher. Auf dieser Welt ist Platz genug für jeden und Mutter Erde ist reich genug, um jeden von uns satt zu machen. Das Leben kann ja so erfreulich und wunderbar sein. Wir müssen es nur wieder zu leben lernen. Die Habgier hat das Gute in Menschen verschüttet. Und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderbung und Schuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann erst die Maschine. Hochklugheit und Wissen von Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Säule geschlagen, ein Mensch zu nennen. Sie erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, damit wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Allen denen, die mich jetzt hören, rufe ich zu, ihr dürft nicht verzagen. Auch das bittere Leid, das mit uns gekommen ist, ist vergänglich. Die Männer, die heute die Menschlichkeit mit Füßen treten, werden nicht immer da sein. Ihre Grausamkeit stirbt mit ihnen und auch ihr Hass. Die Freiheit, die sie den Menschen genommen haben, wird ihnen dann zurückgegeben werden. Auch wenn es Blut und Tränen kostet. Für die Freiheit ist kein Opfer zu groß. Soldaten, vertraut euch nicht Barbaren an Unmenschen, die euch verachten und denen euer Leben nicht wert ist. Ihr seid für sie nur Sklaven. Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet getrillt, gefüttert, wie Vieh behandelt und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für diese werden Objekte. Diese Maschinenmenschen mit Maschinenköpfen und Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen. Bewahrt euch die Menschlichkeit in euren Herzen und hasst nicht. Nur wer nicht geliebt wird, hasst. Nur wer nicht geliebt wird. Soldat, kämpft nicht für die Sklaverei, kämpft für die Freiheit. Im 17. Kapitel des Evangelisten Lukas steht, Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem oder einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott lebt in euch allen und ihr als Volk habt allein die Macht. Die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht Glück zu stemmen. Ihr als Volk habt es in der Hand, dieses Leben einmalig kostbar zu machen. Es mit wunderbarem Freiheitsgeist zu durchdringen. Daher im Namen der Demokratie, lasst uns diese Macht nutzen. Lasst uns zusammenstehen. Lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt. Die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich, das Volk soll versprach bleiben. Lasst uns diese Ketten sprengen, lasst uns kämpfen für eine bessere Welt. Lasst uns kämpfen für die Freiheit in der Welt, das ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Nieder mit der Unterdrückung, dem Hass und der Intoleranz. Lasst uns kämpfen für eine Welt der Sauberkeit, in der die Vernunft irgendwie ganz schön warm ja, wegen... Oh, wir sind live, wir sind live. Oh, oh mein hallo, Gott. hallo, oh mein hallo, Gott. hallo, hallo. Da wussten die... Da. <lacht> Herr Gulbi, ich habe gerade festgestellt, es ist hier ganz schön warm. Ich weiß nicht, ob es am Set oder am Gulbi liegt. Ja, vielleicht beidem, <lacht> vielleicht beidem. Aber hier sind sehr viele Lämpchen, ich glaube, die tragen einiges ja. dazu bei. Ja. Gulbi, herzlich willkommen hier in der Interview-Ecke. Ja, danke für die Einladung auch. Hat mich sehr ja. gefreut. Ja. Du hast ein sehr schönes Set gespielt. Oh, das freut mich. Ich muss sagen, da war irgendwie sehr viel Liebe und äh, ja, man hatte das Gefühl, man ist gerade irgendwo auf so einer Wiese und ist völlig weg. Schön. Sag ich das mal so. Ich so habe ich mich persönlich gefühlt. Ja, so ein glücklicher Mix, so, genau. den man sich immer im Sommer anhören kann, so gute Laune. Ja. Das wollte ich eigentlich auch, ja. Hast du geschafft. Ich habe mir auch ein paar Fragen für dich ausgedacht. Ja. 
Ähm, wo und wann war dein erster Auftritt? Oh, mein erster Live-Auftritt war auf den Traumeinheit in Winsen Aller auf dem Festival. Unvergessliches Erlebnis, wunderschön war das, Gänsehautmomente erlebt, wenn da so äh, 80 bis 100 Leute da vor dir stehen und da wirklich abgehen zu der Musik und halt alle am Brüllen sind, da kommt die Gänsehaut, da kriege ich jetzt direkt gleich wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich dran denke. Wunderschönes Gefühl, das war das ein toller ich. Gig auf jeden Fall. Ja. Ähm, du sagst gerade Gänsehaut und dieses, dieses Feeling, wie bist du zur äh, Musik gekommen. Also wie hast, warum hast du angefangen, selbst Musik zu machen und was genau inspiriert dich bei der Musik? Also angefangen, Musik zu machen, ist noch gar nicht so lange her. Konsumieren tue ich Musik schon seit also Ewigkeiten. In den 90ern wild auf den Techno-Partys rumgelaufen, Love Parade, alles mitgenommen, dann Uschi Schnallo kennengelernt, in der WG viel abgehangen, viele Mixe wurden dann gemacht. Mir wurde das dann halt auch mal gezeigt, so die Grundvoraussetzung. Eins, zwei, drei, vier. Einen Übergang habe ich hingekriegt, zweiten völlig verkackt und dann habe ich gesagt, nee, macht ihr das mal hier, weil in meinem Freundeskreis sind so viele DJs. Dann habe ich gesagt, die können das alle besser. Ich höre mir das halt auch gerne an. Ich habe halt gute Laune, wenn ich mir die Musik anhöre. Ähm, und jetzt kam mal der ganze digitale Kram halt und ähm, da ist es ja nicht mehr so schwer, dass man halt die Platten angleichen muss. Dann macht ja dieses nette, dieser nette Computer halt für einen so. Und dann habe ich bei Uschi und Schnallo halt auch immer den Mittwoch-Mischkonsum mitgemacht, <lacht> dass wir halt immer Mittwoch... Der Mittwoch, ja. ja. ja der, der, der Mittwoch-Mischkonsum bei Uschi und Schnallo, genau. Und da habe ich halt mich äh, halt ein bisschen reingegroovt in diese digitale Geschichte. Ähm, hatte dann mal nur auf dem Laptop mal so einen Mix gemacht vor Ewigkeiten. Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Das war eigentlich auch mehr so ein Protestmix so. Ähm, ja, und dann hatte ich das nicht mehr weiter verfolgt so. Und dann hatte ich halt äh, einen traurigen Moment und ich brauchte halt äh, Energie oder ich wollte meine Energie, diese Traurigkeitsenergie in halt was Positives stecken. Und da habe ich dann halt so einen sechseinhalb Stunden Mix auch gemacht. Äh, Last Summer Love heißt der, habe ich bei Songcloud auch hochgeladen und ähm, da habe ich meine ganzen Emotionen auch reingepackt und da habe ich gemerkt, auch wenn es einem schlecht geht, kann man immer noch was Positives daraus bauen so. und ähm, ja, dann halt immer mehr mehr angefangen, größere Mischpulte gekauft, mehr Geld dafür ausgegeben und immer mehr Spaß dran äh, entdeckt und äh, ja, es ist halt ein super tolles Hobby. Wir durften dich ja auch schon im Backling erleben, ne, auf unserem kleinen genau, Festival ja. so für Freunde. Ja. Das war natürlich auch mega schön und damals hast du ja auch mit Sashi und so, das war ja auch mhm. so. Also wir haben dich ja auch schon ein paar Mal öfter jetzt äh, schon spielen sehen, außer heute. Also ich, du solltest das weitermachen. Ja, das ist schön, das freut mich <lacht> zu hören. Ähm, meine nächste Frage, wo du gerade sagst, ähm, dieses, äh, man, man muss vielleicht auch manchmal was verarbeiten oder so. Was gibst du jetzt gerade an die Zeller nach draußen in dieser Corona-Situation? In diese Corona-schwierige Geschichte, egal, es gibt ja viele verschiedene Seiten. Das Schlimme ist halt, alle Seiten leben in der Angst und alle haben Angst, wovor auch immer ob es nun der Virus ist oder vor dem bösen Staat oder vor was auch oder Impfzwang, sie leben alle in der Angst. Und wir müssen uns halt von der Angst befreien und in der Liebe leben, so, weil das ist halt wichtig. Befreit euch von der Angst, lebt in der Liebe, denn nur, wer nicht geliebt wird, hasst. Finde ich ein sehr schönes Motto, wenn ich mir die Kommentare angucke. Äh, so viel Herzen, wie heute für dich geschrieben wurde, oh, passt das Wort Liebe, glaube ich, sehr gut heute. <lacht> Ähm, spielst du auch andere Musik? Ja, eigentlich überwiegend nur Haus, aber da halt auch Tech House, das von Risha das Set, das habe ich mir auch angehört, 95% der Platten, 95 der Platten habe ich auch, halt auch, oder Sashi seine Musik, so ähm, habe ich halt auch ziemlich viele Stücke von, wir haben da alle so eigentlich den gleichen Musikgeschmack, überwiegend bewege ich mich im Haus, Techno könnte ich auch auflegen, aber ist halt teilweise zu monoton, ich brauche halt da gute Laune, Stimmung, ein paar Vocals, die halt die Stimmung aufreizen. Good Vibes einfach, ne? Genau, das brauche ich. Ähm, ja, die Frage hattest du eigentlich vorhin schon beantwortet, was du zur Musik verbindest. Ähm, die Frage jetzt auch mal zu stellen, wäre glaube ich ein bisschen doof, weil du es ja eben gerade schon so sagtest, einfach viele Sachen vielleicht auch verarbeiten, Liebe. Deswegen überspringen wir die Frage jetzt einfach. <lacht> Meine nächste Frage ist, äh, vergleich dich äh, persönlich mit einer Zeller Bar oder einem Restaurant? Ja, dass die Frage kommt, die haben sie alle gekriegt. Ja. Und äh, pff, als ich die Frage das erste Mal gehört habe, habe ich auch klar, Rios. Ne? Aber wenn sie alle das Rios sagen, ist das ja auch ein bisschen sehr eintönig. So. Also ich bin eher so das bunte Haus, so. bin halt dreckig und alt, so. aber mit mir kann man geile Partys feiern. <lacht> Finde ich richtig geil. Ja. 
<lacht> Schön schmutzig, ne? Ja. <lacht> Danke, Gulbi. <lacht> ich muss jetzt eigentlich noch eine Ansage machen, mal kurz beruhigen. <lacht> Ja. Erstmal ein Bier. Stimmt, mein Bier ist gar nicht offen. Oh, oh, Käffchen, oh. Käffchen. Oh, wie? Ja, Käffchen, Wasser, wunderbar. Oh. Hier wird man Stößchen, bedient wie ne? ein König. Mhm. Mhm. Aber Frau Hauke, Frau Hauke hat das T-Shirt. Ah, nee, Frau Hauke hat nichts vergessen. Frau Hauke hat einen tollen Freund, den Helge Osterloh. Gut, wie möchtest du noch irgendwie grüßen? Äh, alle, alle, die mich lieben, grüße ich. Und auch die, die mich nicht lieben, ich liebe euch trotzdem. <lacht> Oh Gott, hier ist heute so viel Liebe im Studio. Ich kriege krieg, krieg gleich eine Überdosis Liebe. Helge, lauf schon mal weg. Das gibt es nicht, das gibt es gar nicht. So, ich habe noch was äh, zu verkünden. Die Jungs, äh, die gleich als nächstes kommen, das sind die Indie Heroes. Und äh, die haben mich gebeten, noch mal mitzuteilen, dass, also ist es ist ja so, dass ihr spenden könnt für die Bands und, oder besser gesagt für die DJs und dass die Spenden dann die DJs behalten können. Und die Indios haben nochmal darauf bestanden, dass äh, das nochmal wirklich gesagt wird, dass die ihre Spende nicht behalten wollen, sondern dass die äh, an das Projekt Kanal 29 gehen. Und sie haben sich <lacht> und sie haben sich noch was total Tolles auch für euch ausgedacht. Ähm, die Jungs haben hier so ein schickes T-Shirt. Ich zeige das mal eben. Und äh, sie verlosen drei Shirts an euch. Ach insgesamt sechs. Okay, Entschuldigung, sechs Shirts an euch. Und dafür müsst ihr, wenn ihr spendet, bitte eure E-Mail-Adresse mit äh, in, den, äh, in die Überweisung mit angeben. Und dann wird ausgelost und dann könnt ihr dieses tolle T-Shirt hier äh, bekommen. Und ihr müsst eure Größe dazu schreiben. Ne? Also hm? M oder L gibt es. Ne? Also ne? finde ich eine tolle Idee. T-Shirts sehen auch gut aus. Ich könnte es gerade fest selbst behalten. Also müssen wir mal gucken, ob das nachher hier irgendwie... <lacht> So für das Projekt, nicht nur für ein T-Shirt. Das Projekt ist eine ganz tolle Sache für die Künstler hier vor Ort, dass die auch mal wieder ein bisschen was zu tun haben und halt äh, ihr Publikum beglücken können. So, darum immer fleißig spenden, ist genau. eine gute Sache. Finde ich auch. Da würde ich sagen, geben wir jetzt mal äh, den Sound an die Indie-Heroes weiter. Viel Spaß, Jungs, und wir sehen uns später. <lacht> 